Biographia Literaria, Chapter Number Fourteen, Most Often Prescribed by Samuel Taylor Coleridge. Biographia Literaria, work it's by Samuel Taylor Coleridge. He is basically a philosopher, not only literary critic, a poet, also a poet. Okay, I mean, for example, this work, what do you call it? മൾട്ടി ഫെസിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് അപ്പോൾ സമൽ ട്രേ ടെയ്ലർ കോൾറിച്ച് ടോക്സ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്കൾട്ടി സുപ്പീരിയർ ടു ഹിസ് പൊയറ്റിക്കൽ ഫാക്കൾട്ടി ഇഫ് യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിസ് പേഴ്സണെ ഹിസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്കൾട്ടി അതായത് ക്രിറ്റിസിസം റൊമാൻറ്റിക് ക്രിറ്റിസത്തിൽ പറയത്തക്ക കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് മറ്റ് റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ബട്ട് കോൾറിച്ച് കെയിം അപ്പ് വിത്ത് വെരി വാല്യൂബിൾ ക്രിറ്റിസിസം അതാണ് ഈ ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്റററിയ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ആൻഡ് ഹി എക്സൽസ് ഇൻ പോയിട്രി ടു വിനോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വേർഡ്സ് വർത്തിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്പേഴ്സ് കുറവാണെങ്കിലും അത് ഇപ്പം ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും സ്റ്റിൽ അതിന് ക്വാളിറ്റി അത്രയും ലിറ്ററി മെറിറ്റ് ഉള്ള പോയംസ് തന്നെയാണ് കോളേജിൻ്റെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആർഗ്യുമെൻസ് ഹിസ് ആർഗ്യുമെൻസ് വെർ ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രിസൈസ് and uh, were never enriched with nuances of argument and uh, most of them those were insightful so adhuvariyum ulla oru criticisminte pace il ninnu maarile oru model ninnu maarittulla oru oru new oru nuances oru puduma adil undayirunnu nullaya pinne and college was well exposed to german philosophers who had been to germany for ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ട്രാവലിങ് എക്സ്പോഷർ ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ആൻഡ് ഹി ലോബറേറ്റ്ലി റെഡ് കാൻറ്റ് ഇമ്മാനുവൽ കാൻറ്റിന് ഒരുപാട് അത്രയും ഡെപ്തിൽ വായിച്ച ഒരു പോയറ്റും കൂടിയാണ് സോ ഒരുപാട് ട്രഡീഷൻസ് ഉണ്ട് ജർമ്മൻ ഫ്രഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രഡീഷൻസ് ഒക്കെയും എന്താണ് അവർ വായിച്ചെടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കോൾറിജ് and colridge is responsible for creating a philosophical tempo in english criticism so the currency of german thought we could see in english during his time I and mean, in his writing in his criticism we could see this so wordsworth in a reedil compare cheyanu cha neither by training nor by temperament wordsworth is a very uh, good critic and prefers anengi polum ഈ ഈ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്ററിയ ശരിക്കും വരുന്നത് അതായത് പ്രിഫേഴ്സ് ഒരു കൊളാബറേറ്റ് വർക്കാണെന്നറിയാം ബേർഡ്സ് വർത്തും കോളേജും തമ്മിലുള്ള അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സ് അപ്പോൾ ആ ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സിനൊരു പ്രിഫേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആശയങ്ങളിലുള്ള ഭിന്നത സോ ദോസ് ആർ നോട്ട് ആക്ച്വലി സെയിം വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം ബട്ട് അത് ബേർഡ്സ് വർത്ത് ഒരു കൊളാബറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോ ഓഥർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൻ്റെ പ്രിഫസായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അത് രണ്ടുപേരുടെയും ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുടെയും സം ടാസിറ്റ് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ബയോഗ്രഫി ലിറ്ററിയറിയൽ ഈ രീതിയിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് താൻ ഡിഫർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് സമർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യം കോളേജിന് വന്നത് സോ വേർഡ്സ് വർത്ത് പിന്നെ അത് അതിനുശേഷം ആക്ച്വലി കോളേജ് ആക്ച്വലി ഹി ഈസ് എ വെരി ഹയസ്റ്റ് ഹി ഈസ് എ ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ക്രിറ്റിക് സോ ഇറ്റ്സ് എ ബയോഗ്രഫി ആ ലിറ്ററിയ ക്യാൻ ബി സീൻ ആസ് എൻ ഇൻസൈറ്റ് ഫുൾ തീസിസ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ടു ഫേസസ് ഫസ്റ്റ് പോയിട്രി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ക്രിറ്റിസം ഹിസ് റൈറ്റിംഗ് ഹാസ് ടു ഫേസസ് വി ക്യാൻ സി ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഡിവൈഡ് ദ ഫേസസ് ഓഫ് കോളേജ് റൈറ്റിംഗ്സ് ടു ബി ടു ഇൻറ്റു ടു അത് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം പോയിട്രി റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സെക്ട് ഒരു ടൈ ഒരു കാലഘട്ടവും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിസം റൈറ്റിങ്ങിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്ന വേറൊരു കാലഘട്ടവും അപ്പം കോളേജ് നോട്ട് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പാസിങ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് അതേഴ്സ് ഹാവ് റിട്ടൺ അപ്പോൾ അതുവരെയും ക്രിറ്റിസം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മോ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ എഴുതിയതിൽ മേലുള്ള ആർഗ്യുമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെൻസിനുള്ള പല ഉത്തരങ്ങൾ ബട്ട് കോളേജിന് ഇപ്പം പ്രിഫസിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ബട്ട് അതിനു മുന്നിലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പുതുമയുള്ള കുറേ ആശയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ജനുവിനാണ് ജനുവിൻ ക്രിറ്റിസിസം വരുന്നത് വിത്ത് കോളേജ് ആണ് നമുക്ക് വിത്ത് ഔ ഹാവിങ് മച്ച് ഡൗട്ട് വി ക്യാൻ അസേർട്ട് സോ പ്രയർ ടു കോളേജ് ഇറ്റ് വാസ് 
so coleridge liberated criticism from being a parasitic activity and freed criticism and depending upon creative literature padandana adana nalum adu vare ipum nammal oru oru particular literary work ina depend cheyidondu even if you are introducing new terms or concepts that is again parasitic but here it is about from imagination fancy secondary primary secondary imagination nokku parayna concept biography literary like criticism tinte contribution inde partil college kondu varunnundu appo adinokku athreyum puduma undu അത് മറ്റൊരു വർക്കിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ക്രിറ്റിസിസം എങ്ങനെയല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കോൾറിഡ്സ് പോയറ്റിക് കളക്ഷൻ വോസ് സിബിലൈൻ ലീവ്സ് എന്നാണ് അവരുടെ പോയറ്റിക് കളക്ഷൻ്റെ പേര് പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു പോയറ്റിക് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രിഫസ് ആക്ച്വലി അത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കോൾറിഡ്ജ് അപ്പോൾ ആ ടൈമിലാണ് പ്രിഫർ ടു ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സ് ബോസ് ഗെറ്റ് ഇൻ പബ്ലിഷ് അതായത് പബ്ലിഷ്ഡ് ആവുന്ന ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ അതിലാണ് ഈ പോളമിക് ആർഗ്യുമെൻസ് ആസ് എ കോൾറിഡ്ജ് ടു കമ്പോസ് ഫോർ പോംസ് ഹി വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഹിസ് പോസി പോയിൻറ്റ്സ് ക്ലിയർ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് കമ്പൈൻഡ് വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ കോൾറിഡ്ജ് പറയുന്നതൊക്കെയും ഇഫ് ഹി കിപ്സ് ക്വയറ്റ് അതായത് കോൾറിഡ്ജ് അതിനൊന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സ് വേർത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും താനും അതേ രീതിയിൽ അതേ രീതിയാണ് തൻ്റെയും പോയറ്റിക് സ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് വരും അപ്പം അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹി ഹാഡ് ടു ഓർ ഹി വോസ് ലൈബിൾ ടു മേക്ക് ഹിസ് പോയിൻറ്റ്സ് ക്ലിയർ സോ ദ പ്രിഫസ് ഗോട്ട് ഇലോബറേറ്റഡ് ആസ് ബയോഗ്രഫി ആ ലിറ്റർ അപ്പം ഈ സിബിലൈൻ ലീവ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രിഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാൻ വിചാരിച്ച കാര്യമാണത് പിന്നീട് അത് ബയോഗ്രഫി ആ ലിറ്ററിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്ക് ലെങ്ത് പബ്ലിക്കേഷൻ വിച്ച് കംപ്രൈസസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആ രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നത് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടീൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കെയിം ഔട്ട് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ദ ലാ ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൾ പ്രിഫസ് വരുന്ന കാലഘട്ടം അറിയാം എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിലാണ് എന്നറിയാം ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സിൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷനും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിലും സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ആദ്യത്തെ വേർഷൻ വരുന്നു പിന്നീടത് ഒരു വിത്ത് എ പ്രിഫേഴ്സ് ഹി റീപബ്ലിഷേഴ്സ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിലാണ് പിന്നീട് എഡിഷൻസ് എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ടുവിലും എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിലൊക്കെ വരുന്നത് ബട്ട് അതിന് എല്ലാത്തിനും കൂടി ഒരു ആർഗ്യുമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ പോലെ കൊടുക്കുന്നത് ബയോഗ്രഫി ആ ലിറ്ററിയിലൂടെയാണ് കോളേജ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് നെയിം ബയോഗ്രഫി ആ ലിറ്ററി ആ ബയോഗ്രഫിക്കൽ സ്കെച്ചസ് ഓഫ് മൈ ലിറ്ററി ലൈഫ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻസ് എന്നാണ് ആൻഡ് ദ പബ്ലിക്കേഷൻ ഡേറ്റ് ഇസ് ഷോൺ ടു ബി എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ കാരണം മറ്റു ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ട്വൻറ്റി ഫോർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളതിനെയാണ് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പബ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ലൈ ഹൈലി ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ അതിൽ പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസസും പ്രൊഫസർ ടീച്ചിങ് പോയിട്രി ഹൗ കോളേജ് വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു പ്രൂസ് ആൻഡ് ത്രോയിങ് ദ ബുക്ക് അറ്റ് ദി പ്രൊഫസർ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഹിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ചാൾസ് ലാബ് ഇങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ബയോഗ്രഫി ആ ലിറ്ററി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ക്രിറ്റിസിസം ബട്ട് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കലാണ് ഫിലോസഫിക്കലാണ് ക്രിറ്റിസിസമാണ് മെമ്മറിയുമാണ് and a few chapters on shakespeare also we can see a few chapters are dedicated to the discussion on shakespeare adu undu orikkalum or pure literary criticism aayittu kaanan pattilla or work of literary criticism it's a plurality of discussions we can see and the college himself admitted the work uh, work that is ബയോഗ്രഫി ആ ലിറ്ററി ആസ് എൻ ഇമെത്തോളജി ഇമെ ഇമെത്തോഡിക്കൽ മിസലൻസി എന്നാണ് അതൊരു കൂ ഒരു ഒരു മെത്തഡോ മെത്തോഡ് മെത്തഡോളജി ഫോളോ ചെയ്തിട്ടൊന്നും അല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്രിറ്റിസിസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിൽ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ടു ബി സ്റ്റഡീഡ് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് ബട്ട് വിത്തൌട്ട് ഹാവിങ് ആൻ ഐഡിയ ഓൺ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ തേർട്ടീൻ we when won't be able to uh, understand the major points major uh, real issues raised in chapter number 14 pa adond ana chapter 14 nu munne
so on chapter number 13 of biographia literaria by coleridge adile parayunnathu sm plastic power nanu chapter name nu paranju that is synthetic and magical power called imagination in this chapter uh, coleridge is talking about three kinds of powers adile onnu primary imagination secondary imagination and fancy in a three kinds of literary uh, activity il moonu tarathilla components ni aanu parayunnathu appo adile primary imagination endana so idea influenced by indian philosophy that is faculty of mind primary agent aitana idine parayunnathu that all sensible people have it ഇത് കോമൺ ഫാക്ടറാണ് ഈ പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് അതായത് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഓർഡർ സെൻസ് ആൻഡ് മീനിങ് അതായത് ആരും ഒരു പുറമേ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെൻസിബിൾ എല്ലാ സെൻസസും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഏകദേശം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് വ്യക്തിയും അതിനെ ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാനും സെൻസ് ചെയ്യാനും അതിലൂടെ മീനിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയാം ഫ്രം ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് miscellaneous sensory perceptions through senses various perceptions come to the mind and it's an involuntary act of the mind nammal koodale chindichitto thale work cheyidittu oru vaadu brain work onnu unda nammal kaanuna oru karyathine nammal oru involuntarily aayittu ingane nammal eppozhum nammal sense cheyidondirikkana karyangale nammala perceptions ilekku veriya alagil adu nammala thought process ilekku verunnadine maatha adiniyana primary imagination nu parayya it's not an agency of mind for creative literature at all adond then idilude creativity onnu illa ad edu aalkkum ulla kaariyana adayathu nammal porachengilum sense sensory perceptions okka ulla le sensory possibility ulla aalkar okke possible aanu nammal adond creativity vai ti primary imagination there is no much connection so no intention to bring literature out of it it's a raw material adu adond then adu raw material aanu idine okke collect collect cheythu collect cheythu workuna oru karyam aanu primary imagination appo nammal kanda karyangal okke nammada mind il ingane order cheythu ingane vechittundu nalladaan adinte apparam adile literary activity ile creative activity nothing happens because of this or out of this then comes secondary imagination secondary imagination nu parna it's about creating something new a creativity oda etum peak lek lead cheyna mind inde faculty aanu ee create secondary imagination so secondary imagination adine a reethil so it's a conscious use of the mind annu nu parna yendu involuntary activity la as we talked about primary imagination which happens its own adalla idu oru oru tarathilum adine namakoru അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടല്ല പറയുക ഇറ്റ്സ് എ വെരി ക്രിയേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് ഒബിയസ്ലി എന്ത് വേണ്ടി വരും ഒരു എഫേർട്ട് ഇറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി ഓൺ അവർ പാർട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ലൈഫ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡറി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പം ആ രീതിയിൽ പറയും അതായത് ഒബിയസ്ലി ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻസ് പെർസെപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈവൻ നമ്മൾ ഫൈവ് സെൻസസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പിന്നെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ലേ പോലും നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറയുന്ന ചിലപ്പം പറയും ഇപ്പം ടാക്ടൈൽ സെൻസ് രുചിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലെങ്കിൽ ഡഫായി പോകാൻ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഓരോരുത് ഇപ്പം നമുക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അപ്പോൾ അത് പ്രൈമറിയാണ് അതേസമയം ഇത് സെക്കൻഡറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നോട്ട് ആക്ച്വലി എസെൻഷ്യൽ ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ദെൻ സെക്കൻഡറി ബിക്കോസ് നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിപ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ ഇനി ഇതിൽ ഇതിൽ ഇതെന്തുകൊണ്ട് വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷനുമായിട്ട് കണക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് അതൊരു ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിന് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് ദി പെർസെപ്ഷൻസ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ബൈ ദി സെൻസസ് അപ്പോൾ അത് അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഈ സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് ആൻഡ് ആക്ട് ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് ഇൻവോളൻറ്ററി ആണ് സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് കോൺഷ്യസ് യൂസ് ഓഫ് ദി വള യൂസ് ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് ദി ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ദി മൈൻഡ് ആൻഡ് വോളൻറ്ററി ആക്റ്റ് ആണ് നമ്മളായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് കമ്പോസിറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് ദി മൈൻഡ് ഓർ സോൾ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് പെർസെപ്ഷൻ ഇൻ്റലക്ട് വിൽ ആൻഡ് ഇമോഷൻ ആൻഡ് അതർ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഓഫ് ദി മൈൻഡ് അപ്പോൾ അതാണ് എല്ലാ രീതിയിലും പെർസെപ് പെർസെപ്ഷൻസ് വേണം ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കണം ആ രീതിയിലൊക്കെ വേണം അത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് പെർസെപ്ഷൻ വിൽ ഇൻ്റലക്ട് അത് കമ്പയറിങ് കോൺട്രാസ്റ്റിങ് പിന്നെ ഡെലിബറേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് മെറ്റഫേഴ്സ് ഇമോട്ടീവ് 
യൂസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്കൽറ്റീസ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഡിസോൾസ് ഡിഫ്യൂസസ് ആൻഡ് ഡിസിറ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ അടിയിൽ അടുത്തുള്ള ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷനിലൂടെ കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിടക്കുന്ന സെൻസും പെർസെപ്ഷൻസും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിലുള്ള അതിനെ ഓർഡർ ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ രീതിയിൽ അങ് അതിലൂടെയാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് ഫാക്കൾട്ടീസ് ലൈക്ക് എ കോമ്പൗണ്ട് എ കോമ്പൗണ്ട് ന്യൂ കോമ്പൗണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വൈനിനെയാണ് അതായത് സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ നമ്മളെപ്പോഴും വൈനായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുക അതായത് അതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഒന്നും നമ്മൾ പിന്നെ അതിൽ കാണുന്നില്ല നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഗ്രേപ്പ് വേറെ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റൂല ഷുഗർ വേറെ തന്നെ എടുക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെയും കൂടി മിക്സ്ചറിൻ്റെ ആ ബ്യൂട്ടി അതിൻ്റെ ആ എസെൻസാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പീക്ക് ടേസ്റ്റ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മിക്സിങ് ഷുഗർ ആൻഡ് വാട്ടർ യു വോണ്ട് ഫൈൻ ദ ട്രീറ്റ് ഓഫ് ഷുഗർ അപ്പം അത് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആണ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ലെമൺ വാട്ടറിലാണ് ലെമൺ വേറെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഒന്നും കാണൂല അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള മാർവലസ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അപ്പോൾ അതാണ് ഈ സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സൊ ന്യൂ കോമ്പൗണ്ട് വിൽ നോട്ട് ഹോൾഡ് എനി ട്രേസ് ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ വൈനായിട്ട് നമ്മൾ ഓർമ്മ വൈൻ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല അത് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു മെറ്റഫറ് വൈൻ യൂസ് ഓർമ്മിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കോമ്പോണൻസ് സെപ്പറേറ്റഡ് അല്ല പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പോണൻസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ട് ആ കോമ്പോണൻസ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷനാണ് ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ഫാൻസി ഹിസ് ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ഫാൻസി ഫാൻസി വർക്ക്സ് വിത്ത് ഫിക്സിറ്റി ഇറ്റ്സ് എ ലോ ലോവർ ഓർഡർ ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് കോളറിജ് ഇതിനെ കാണുന്നത് മൂന്നാമത്തെ അതായത് ആക്റ്റീവ് അതൊരു ക്രിയേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ലോവർ സൈഡാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് വിത്ത് സെർട്ടൈൻറ്റീസ് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിസോൾവ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂസ് ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നില്ല അതാണ് അതിനെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ പീക്ക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഏറ്റവും പീക്കിലെത്തിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന അതായത് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഡിസോൾവിങ് ഡിസിപ്പേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫ്യൂസിങ് ആണ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫാൻസി ഓർ ദ കേസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ വർക്ക്സ് വിത്ത് എ ഫാൻസി അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇമേജസ് റിട്ടേൺ ഇറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇതിന് നമ്മൾ മറ്റ് അതിന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ മിക്സ്ചറാണ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിക്സിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മിക്സിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അതുപോലെ വക്കലല്ല പക്ഷേ എന്താണ് അവിടെ ക്രിയേറ്റഡ് ആകുന്ന സാധനം ആ ഒരു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫ്യൂസിങ് ഡിസിപ്പേറ്റിങ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഡിസോൾവിങ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ മിക്സ്ചറിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കോമ്പോണൻസും വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൽ നിന്ന് പീനട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം ആ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ മിക്സ്ചറിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അത് പോസിബിളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രേസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി നിലനിർത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വർക്ക്സ് ബൈ ദ ലോസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനാണ് ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാൻസി സോൾഡ് എ ക്രിയേറ്റീവ് പവർ അത് പവർ ക്രിയേറ്റീവ് പവർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനുള്ള വേറൊരു പേര് അനദർ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ മെമ്മറി ഇമാൻസിപ്പേറ്റഡ് ഫ്രം സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം ആണ് ഫാൻസി അതായത് ഇഫ് കണക്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡോക്യുമെൻ്ററി ഓഫ് ഫാക്ചർ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മെമ്മറി എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്തൗട്ട് സ്പേസ് സ്പേസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ബട്ട് ഇഫ് ഇഫ് ഫാക്ട്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഫാക്ച്വൽ നറേഷൻ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ എന്താണ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് പീപ്പിളൊ
അതേസമയം എവിടെ എന്താണ് നമ്മളിതൊക്കെ കണ്ട് മറന്നു പക്ഷേ വേറെ എപ്പോഴോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനിരിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒരുപാട് കടന്നു വരുന്നിടത്ത് അത് ഫാൻസിയാണ് അതൊരിക്കലും സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ അല്ല പിന്നെ പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷന് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റ് അയാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്പിരിച്വൽ കണക്റ്റഡ്നെസ് കണക്ഷനാണ് അതിനെ കാണിക്കുന്നത് ഈ പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ അപ്പോൾ അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ സെൻസസ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഓർഡർ ചെയ്യാനൊക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് മാറ്റർ ആൻഡ് ഇഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് ഫാൻസി അപ്പോൾ ആ ഫാൻസി ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കവിതകൾ പഴയ മറന്നു വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ സമയവും സ്ഥലവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഓർമ്മകൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരിക അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷനിലാണെങ്കിൽ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻസ് അതേപടി ഉപയോഗിക്കുക അത് അബോധപൂർവമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളതിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മളതിൽ കാണും അപ്പോൾ ഫാക്ച്വൽ നറേഷനൊക്കെ ഏകദേശം വേണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അന്നത് കണ്ടു അപ്പം ചിലപ്പോൾ സംടൈംസ് വി ടോക്ക് അബൌട്ട് സംടൈംസ് വി സി ദ വേ പീപ്പിൾ ടോക്ക് നറേറ്റ് സം ഫിലിം സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് ഓൾ നമ്മൾ കണ്ട പ്ലോട്ടിനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഡെഡ് ആയിട്ടുള്ള നറേഷൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നുമില്ല അതിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയോ കാര്യങ്ങളോ അവരുടേതായ ഒന്നും പറയുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പം സെൻസസ് എന്താണോ കണ്ടത് അതുപോലെ പക്ഷെ അതൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി പർട്ടിക്കുലർ വേറൊരു സ്പേസും ടൈമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഫാൻസിയുടെ ഒരു രൂപമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ തേജ ബയ്യൻ ഫാമിലി സലീം കുമാർ മഹാഭാരതം കഥ പറയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് അതിന് അതായത് പ്രസൻറ്റ് മോഡേൺ കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ അതൊരു ഫാൻസിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയത്തക്ക ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ല അതേസമയം എന്താണ് അതിന് ഒരു കുറച്ച് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് താനും അതായത് മോഡേൺ വേർഷനിലേക്ക് അത് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പെട്ടെന്നാണ് അതിന് ഇമ്മിഡിയേറ്റ് എഫക്റ്റാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരിക ഞാൻ പണ്ട് മറന്ന കണ്ടു മറന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ആ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ആരാണോ ആരെ പറ്റിയാണോ പറയേണ്ടത് അവരായി മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാൻസിയുടെ ഒരു വളരെ മോഡേൺ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് ഓൾ വിത്ത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഓഫ് ബയോഗ്രഫി ആ ലിറ്ററിയ സോ വിത്ത് ദിസ് ആക്ച്വലി വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ വിച്ച് ഇസ് എൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അത് ഈ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് എങ്കിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ വിച്ച് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദർ ഇ